señales pintadas de color rojo son señales de detenerte, no entrar, sentido contrario, ceder el paso. Si usted quiere girar a la izquierda con luz verde, usted debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario y pasar cuando sea seguro hacerlo. De las siguientes señales, ¿cuál nos indica carretera dividida que termina? La letra B, carretera dividida que termina. Al aproximarse a una intersección con luz roja y termitente, usted debe parar detrás de la línea peatonal y proceder si está despejado. No rebasar. Está entrando en una zona donde está prohibido rebasar a otros vehículos. ¿Cuál de las señales indica esta regulación? La letra C. Zona de no rebasar. Ceda el paso. Debes reducir la velocidad y dar el derecho de paso a otros vehículos. ¿Cuál de ellas pertenece a este significado? La letra A. Ceda el paso. Al conducir por el carril derecho de una autopista, si ves esta señal de tránsito a tu derecha significa tráfico de fusión, o sea, tráfico que se integra. Debes saber que estás llegando a un punto donde otro carril de circulación se une con el tuyo. Esté preparado para ceder el paso cuando sea necesario. Una luz roja al mismo tiempo que una flecha verde a la derecha nos indica que los vehículos que se mueven en dirección de la flecha tienen el derecho de paso. ¿Cuál de estas señales indica carretera en zigzag? Hay varias curvas adelante. Conduzca lentamente y no sobrepase otros vehículos. La letra C. Carretera en zigzag. Muchas curvas más adelante. Conduces por el carril derecho de una avenida principal con la intención de girar a la derecha con luz verde. Usted debe disminuir su velocidad, colocar sus luces intermitentes y verificar si hay ciclistas o peatones cruzando. No rebasar. Está entrando en una zona donde está prohibido rebasar a otro vehículo. ¿Cuál de las señales pertenece a este significado? La letra B. Zona de no rebasar. Carretera dividida adelante. La carretera adelante está dividida por una división o una barrera física. Manténgase a la derecha. La letra con la respuesta correcta es la letra C. Carretera dividida más adelante o carretera dividida que comienza. Estacionamiento solo con permiso de discapacitado. 
El estacionamiento en este espacio solo está permitido a vehículos que exhiban un permiso oficial de estacionamiento para discapacitados y transporten a una persona con discapacidad. ¿Cuál de ellas tú crees que sea la señal correcta para este enunciado? La letra B. Estacionamiento solo con permiso de discapacitado. Nombre la siguiente señal de tránsito. Obligación de girar. No puede continuar hacia adelante. Debe girar a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál de estas señales pertenece a no girar en rojo? No debe girar a la derecha ni a la izquierda mientras esté encendida la luz roja. Debe esperar por la luz verde. La letra correcta es la letra C. No girar en rojo. Si te aproximas a una intersección de control de tráfico, y el semáforo tiene luz amarilla y termitente, debes proceder con precaución. Una señal de tránsito en forma de octágono siempre es una señal de parada de stop. Una línea amarilla doble continua pintada en el centro de la carretera siempre significa que los vehículos que avanzan en cualquier dirección no deben pasar ni cruzar estas líneas. Una señal de tránsito amarilla en forma de diamante siempre significa Advertencia general, advertencia de condiciones inesperadas en la carretera. Cuando una luz de control de tránsito cambia a rojo, usted debe detener su vehículo por completo en la línea de detención. Permanezca detenido hasta que la luz se ponga verde. Una línea blanca simple discontinua en el centro de la vía significa que los vehículos se mueven en igual dirección y puedes cruzar esta línea para cambiar de carril cuando sea seguro hacerlo. Si usted se aproxima a una intersección con la intención de doblar a la izquierda con una flecha verde, pero de repente cambia a flecha amarilla, los conductores que circulan en sentido de la flecha deben detenerse si pueden, porque la flecha pronto va a cambiar a rojo. La presente señal de tránsito significa cruce de ferrocarril más adelante. ¿A qué distancia debes detener tu automóvil de un cruce de ferrocarril si los dispositivos de advertencia están destellando? A 50 pies. De las señales de tránsito que mostramos a continuación, ¿cuál de ellas indica que hay una zona escolar más adelante? La letra C. Zona escolar más adelante. Líneas amarillas discontinuas en el centro de una carretera significan que los vehículos se mueven en direcciones opuestas.
Al conducir por una avenida principal, si tiene la intención de girar a la derecha con luz verde, debes saber que se debe acercar a una velocidad que le permita reducir la velocidad si el semáforo cambia. De estas señales de tránsito, ¿cuál me indica que más adelante se aproxima un puente estrecho? La letra A. Puente estrecho. ¿Cuál de las señales indica carretera dividida que comienza? La letra C. Carretera dividida que comienza. Cuando conduces por una zona anunciada con presencia de animales, si usted ve un animal a la derecha de la carretera, debería reducir la velocidad para estar preparado para detenerse en caso de que el animal quiera cruzar la vía. Colina o pendiente. La carretera desciende adelante, reduzca la velocidad y esté preparado para cambiar a una marcha inferior para controlar su velocidad. ¿Cuál de estas señales indica lo anterior? ¿Cuál de estas señales indica colina o pendiente? La respuesta está en la letra A. Colina o pendiente. Banquina blanda. El suelo al lado de la carretera es blando. No salga del pavimento, salvo en caso de emergencia. Elija cuál es la señal correcta. La señal correcta es la letra A. Banquina blanda. El tráfico de los cuatro sentidos debe detenerse. Los vehículos avanzan por la intersección en el orden en que llegaron a esta. ¿A cuál pertenece esta señal? Esta señal se nombra detención en cuatro sentidos, o sea, parada de stop de cuatro sentidos. Identifica esta señal. No girar en U. No se debe realizar un giro completo para avanzar en dirección opuesta cuando esta señal está presente. Para ti, ¿cuál de las tres significa no girar en U? La letra B, no girar en U. Esta señal indica la velocidad máxima segura para una rampa de salida de una autopista. Reduzca la velocidad a la velocidad indicada. ¿A cuál pertenece? A la letra A. Velocidad de reducción en una rampa de salida. Los carteles de tránsito de color naranja siempre son... Señales de construcción en la vía. Puente de un carril. El puente es lo suficientemente ancho para un vehículo a la vez. Asegúrese de que el puente esté despejado de tránsito contrario antes de cruzarlo. ¿A cuál pertenece? A la letra C puente de un solo carril. Usted puede doblar a la izquierda con una luz roja cuando circula por una carretera de un solo sentido a otra de un solo sentido.
usted puede doblar a la izquierda con preferencia con la letra C es la correcta, flecha verde y luz roja. Carril central de giro. El carril central se comparte para girar a la izquierda en ambos sentidos de circulación. ¿A cuál de las siguientes pertenece? A la letra A. Carril central de giro. Las señales en forma de triángulo siempre son señales de... Se da el paso. ¿Cuál de estas señales nos indica no girar? No puede girar a la derecha o a la izquierda en esta intersección. ¿A cuál pertenece? A la letra B. No girar. De estas señales de tránsito que aparecen, ¿cuál nos indica tránsito de doble sentido adelante? A la letra C. Tránsito de doble sentido adelante. Esta señal circular de color rojo nos indica no entrar. Al acercarnos a una señal de ferrocarril con las luces destellando y la barrera bajando, debemos detener nuestro vehículo a una distancia de 50 pies del riel más cercano del ferrocarril. Usted se ha detenido con una luz roja en una intersección. Cuando la luz cambia a verde, usted debe avanzar únicamente cuando la intersección esté despejada y le cedas el paso a los vehículos y peatones que estén cruzando la intersección. ¿Cuál de estas señales indica puente elevadizo? Puentes mecánicos sobre aguas navegables. Que se levantan o giran para permitir el paso del tránsito marino para que pasen por debajo de ello. ¿A cuál de estas tres señales pertenece este concepto? A la letra C, puente elevadizo, más adelante. ¿Qué significado tiene esta señal de tránsito? Carretera resbaladiza más adelante. ¿Qué significado tiene esta señal de tránsito? Reducción de carriles más adelante. En este caso, se reduce el carril de la derecha. Usted debe intentar cambiarse al carril de la izquierda, porque próximamente se va a terminar su carril. ¿Cuál de estas señales nos indica no doblar a la derecha? La letra C. No doblar a la derecha. Cuando observes, esta señal de tránsito está yendo en sentido contrario. No avance más allá de esta señal. Gire de inmediato. ¿Cuál de las tres tú crees que sea la señal correcta para este caso? Es la letra A. No avance más allá de esta señal. Sentidos contrario. Está avanzando en sentido contrario. Cuando observes esta señal de tránsito, 
hay una zona baja en la carretera. Avance lentamente y esté preparado para detenerse y esquivar la zona si está llena de agua. ¿Cuál de las tres señales para ti indica este argumento? La letra A. Hundimiento. Zona baja en la carretera. 